নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ তার আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি রিয়া প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স বনগাই ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার দম্পতির ঝুলন্ত দেহ অশোকনগরের ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলার ধাওয়া করে চোর ধরতে গিয়ে চোরেদের গাড়ির ধাক্কায় আহত তিন সিভিক ভলেন্টিয়ার তাহেরপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক বিএসএফ কর্মীর বাগদায় রাস্তার ওপর বেগুন ফেলে বিক্ষোভে চাষিরা মায়ের বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মহত্যা সন্তানের এবারে আসছি বিস্তারিত খবরে আর আজকে প্রথমেই যে খবরে চোখ রাখব দম্পতির রহস্য মৃত্যু ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার স্বামী স্ত্রীর ঝুলন্ত দেহ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন বনগা এলাকায় ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বনগা থানার পুলিশ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত দু মাস আগে ভালোবেসে বিয়ে করে বনগা দীপ ঘোষ ও রিমা ঘোষ জানা গিয়েছে তাদের এই বিয়ে নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে মাঝে মধ্যেই লেগে থাকত অশান্তি শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশীরা দেখতে পান ঘরের ভেতরে একই সাথে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে এই দম্পতির দেহ সাথে সাথেই প্রতিবেশীরা তাদেরকে উদ্ধার করে বনগা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এই ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় গোটা এলাকা জুড়ে পাশাপাশি শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে তবে ঠিক কি কারণে এই মৃত্যু তা নিয়ে ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বাড়িতে অশান্তি লেগেই থাকে টুকটাক বাবা মার সাথে এবার আজকে সন্ধ্যার আগে দুজন ঘরের ভিতরে গলায় দড়ি দিয়েছে তারপরে বাড়ি থেকে সব চিল্লাচিল্লি করার পরে আমরা পড়ছি আমরা গেলাম গিয়ে দরজা ভেঙে দেখি দুজন গলায় দড়ি দিয়ে তখন আমরা সাথে সাথে হসপিটালে নিয়ে আসতে বনগা থেকে উৎসব মন্ডলের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ স্থানীয় এক যুবক ও এক মহিলার তৎপরতায় ট্রেনের ধাক্কায় আহত এক মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসলেও শেষ রক্ষা হলো না ঘটনার কয়েক ঘন্টা পরে মৃত্যু হয় রীনা দেবনাথ নামে ওই মহিলার স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে হাবড়ার বাণীপুরের বাসিন্দা মানসিক ভারসাম্যহীন এই মহিলার নাম রীনা দেবনাথ এদিন সকালেই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন তারপর হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যান অশোকনগরের ইতনা রেল কলোনি এলাকায় কিন্তু সেখানে আচমকা একটি ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত অবস্থায় লাইনের ওপর লুটিয়ে পড়েন তিনি অভিযোগ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলেও কেউ তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি কিন্তু এগিয়ে আসেন লক্ষ্মীদাস ও অজয় সাধুকা নামে স্থানীয় এক যুবক ও মহিলা দেরি না করে সাথে সাথে যুবকটি তার বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে এসে এই মহিলাকে উদ্ধার করে হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে তখনও পর্যন্ত আহত মহিলার কোনো নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি তবে প্রাণে বাঁচানো গেল না এই মহিলাকে ঘটনার কয়েক ঘন্টা পরই হাবড়া হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকা জুড়ে হাবড়া থেকে উজ্জ্বল শিকদারের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ বাড়ি থেকে যখন আমি আসছি তখন দেখি সবাই গোল করে দাঁড়িয়েছিল বাট কেউ তুলছিল না হ্যাঁ আমি গিয়ে যে তুললাম একটা বন্ধুকে হাতে নিয়ে ভাই ধর ভাই বাঁচাতে পারবো হয়তো মহিলাটাকে হয়তো আমারও মা এটা তো আপনারও মা হতে পারে তুলে এরকম ভ্যান চালিয়ে এই হাসপাতালে নিয়ে আসলাম নিজে আপনি ভ্যান চালিয়ে নিজেই ভ্যান চালিয়ে খাটাল থেকে পাঁচটি গরু চুরি করার অভিযোগ উঠল রানাঘাট থানার উদয়পুর এলাকায় তবে মোট আটটি গরু নিলেও সিভিক ভলেন্টিয়ারের তারা খেয়ে তিনটি গরু ফেলে রেখে সম্প্রদায় চোরেরা চোরেদের গাড়ি ধাক্কায় আহত তিন সিভিক ভলেন্টিয়ার চাঞ্চল্য করে ঘটনাটি ঘটেছে রানাঘাট থানার উদয়পুর এলাকায় স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে প্রতিদিনের মতন এদিন রাতেও স্থানীয় প্রশান্ত চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি তার গরুর খাটালে খাবার দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এরই মধ্যে একদল চোর এসে তার খাটাল থেকে মোট আটটি গরু বার করে নিয়ে আসে রাত্রে আমাদের মোড়ের মাথায় সিভিক পুলিশ টহল দেয় ওরা যে করে হোক খবর পায় খবর পেয়ে ওই গাড়ির সিভিক পুলিশ একটা গাড়িকে ধাওয়া করে একটা গাড়িতে ধাওয়া করলে পেছনে আরেকটা গাড়ি ছিল তিনজন ছিল এইবার ওই সেবিক পুলিশদের ওই পেছনের গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সাইডে লেগে ওই সেবিক পুলিশের তিনজন পড়ে যায় মোটরসাইকেল নিয়ে 
এই ঘটনায় চোখে পড়ে স্থানীয় দুই সবজি ব্যবসায়ী তারপর তারা ওই স্থানে কর্মরত তিন সিভিক ভলান্টিয়ারকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান চোরেরা গাড়িতে গরু তুলছে একটি গাড়িতে পাঁচটি গরু তুলেও ফেলা হয়েছে আর তিনটি গরু ছিল নিচে সময় মতন সিভিক ভলান্টিয়ারের তারা খেয়ে পাঁচটি গরু সহ সেই গাড়িটি নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা সেই সাথে পিছনে ধাওয়া করে সিভিক ভলান্টিয়াররাও কিন্তু তারা জানতেন না তাদের পেছনে ওই চোরেদেরই আরও একটি গাড়ি রয়েছে কিছুটা এগোতেই পেছনে থাকা গাড়িটি ধাক্কা रानाघाट थाना घटना तदंत शुरू कर ওটা কিছুটা গিয়ে এক কিলোমিটার গিয়ে ওখান থেকে আমাদের ওই পেছনের গাড়িটা এসে ধাক্কা মারে আমাদের ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি চোখ রাখুন বেঙ্গল লাইভের পর্দায় আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদি নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অভিজ্ঞ ডাক্তার ও চোখের অত্যাধুনিক চিকিৎসা এবং অপারেশনের সেরা পরিষেবা এবার থেকে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে যাবেন একই ছাদের নিচে শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার থাকছে চব্বিশ ঘন্টার ডাক্তারের ব্যবস্থা নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার আমাদের ঠিকানা আইসতলা সন্ন্যাসী বাজার রানাঘাট জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারে আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কাল সর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে রানাঘাটের প্রথমবার প্রতিভা আল্ট্রা স্ক্যান সেন্টার একই ছাদের নিচে পেয়ে যাচ্ছেন সিটি স্ক্যান ডিজিটাল এক্সরে ইউএসটি এন্ডোস্কপি ক্লোনোস্কপি ইকোকার্ডিওগ্রাফি কালার ডপ্লার স্টাডি ইসিজি ছাড়াও আরো অনেক জটিল রোগের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা প্রতিভা আল্ট্রা স্ক্যান সেন্টার জগপুর রোড আনুলিয়া রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের নিকট রানাঘাট নদিয়া যোগাযোগ সেভেন ফোর সেভেন নাইন ডাবল জিরো টু ওয়ান এইট ওয়ান ওর এইট থ্রি ফোর এইট থ্রি সিক্স এইট থ্রি ওয়ান সেভেন প্রতিভা আল্ট্রা স্ক্যান সেন্টার সর্বদা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিনিয়র জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর চলে যাব পরবর্তী খবরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বিএসএফ জওয়ানের জানা গিয়েছে মৃত এই জওয়ানের নাম জনার্দন প্রামাণিক শুক্রবারই তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তার অকাল প্রয়াণের শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে 
নদিয়ার রানাঘাটের বাসিন্দা জনার্দন পরমাণিক বিএসএফ কর্মী তার পোস্টিং ছিল ত্রিপুরায় শুক্রবার তিনি ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফেরেন কিন্তু এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল এই যুবকের প্রাণ জানা গিয়েছে শনিবার সকালে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে বাইক নিয়ে রওনা দেন কিন্তু কৃষ্ণনগর রানাঘাট রোড ধরে যাওয়ার সময় তাহেরপুর এলাকা আসতেই একটি গাড়ির সঙ্গে এই বিএসএফ জওয়ানের বাইকের ধাক্কা লাগলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয় এরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তাহেরপুর থানার পুলিশ তারা দেহটিকে উদ্ধার করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় ময়না তদন্তের জন্য এদিকে পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জনার্দনের পরিবারের লোকেরা তবে ঘাতক গাড়ি খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে তাহেরপুর থানার পুলিশ তবে ছুটিতে বাড়ি ফিরে এসে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এই বিএসএফ এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শোকের ছায় নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে নদিয়া থেকে পিন্টু বণিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ কালকে রাত্রে বাড়িতে এসছি বিএসএফের চাকরি করত কাল রাতে বাড়ি আসছি আজকে সকালে ও কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল বাড়ি থেকে এবার বাড়ি কৃষ্ণনগর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল তখন তাহেরপুর থানার কাছাকাছি কাছাকাছি ওইখানটায় একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট মারা গেল এবার ওইখান থেকে থানার থেকে ফোন করেছিল যে এরকম জনার্দন পরমাণিক নামে একজনকে বাইক অ্যাক্সিডেন্টটা এখানটা মারা গেছে তখন বাড়ির লোকজন রোজ করে দেখুন বলে ঘটনাস্থলে মারা গেছে মায়ের বকুনে খেয়ে অভিমানে আত্মহত্যার যুবকের মৃত এই যুবকের নাম চিরঞ্জিত সরকার জানা গিয়েছে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছে এই যুবক ঘটনাটি ঘটেছে রানাঘাট থানা এলাকায় শুক্রবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে ফেরে রানাঘাটের গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা চিরঞ্জিৎ সরকার মদ খেয়ে বাড়িতে ঢোকায় তাকে বকাবকি করতে থাকে তার মা স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মায়ের সাথে কিছুটা কথা কাটাকাটিও হয় চিরঞ্জিতের এরপরই সে ঘরে রাখা কীটনাশক খেয়ে অভিমানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে রাতেই তার মৃত্যু হয় এই ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া দেহটিকে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ সেই সাথে সাথে চলছে ঘটনা সবজির সঠিক মূল্য না পেয়ে রাস্তার উপর বেগুন ফেলে বিক্ষোভে সামিল হলেন কৃষকেরা ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার কৃষি মান্ডিতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাগদা থানার পুলিশ ভ্যান ভাড়ার পয়সা উঠলে বিক্রি করে দেওয়া হবে সবজি কিন্তু তবুও বেগুনের সঠিক মূল্য না পেয়ে অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তার উপর বেগুন ঢেলে বিক্ষোভ দেখাল এলাকার চাষিরা চাঞ্চল্য করে এই ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার কৃষি মান্ডিতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাগদা থানার পুলিশ এরপরই আশ্বস্ত হয়ে বিক্ষোভ তুলে নেন চাষিরা আমরা তো গরিব মানুষ কিন্তু সার ওষুধ কিনতে গেলে আমরা লাস্টে সে সার ওষুধ আনতে হবে তিরিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকা সার সার দাম এবার তো ওষুধ কেন ওষুধ তোর পয়সা আমার থাকতে না কিন্তু মালটা নিয়ে এসে আমরা বিক্রি করবো কোন জায়গায় রাস্তায় বেগুন ঢেলে কি বিক্ষোভ দেখিয়েছে এক বিক্ষোভের জায়গা এখন কি করবো আমরা আমরা তো গরিব মানুষ দেখ দশ দিন দেখুক বেগুনের এক পয়সা দাম দেয় এক পয়সা কোনো রকম দাম বলিনি লাস্টে যে বললাম দাম তো ভ্যান পাওয়া ভ্যানের পয়সাটা দেড় টাকা আমাদের কোনো পয়সা লাগবে না তাও নেলে না সংবাদ এখনকার মতন এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ